हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल हैश टेक स्माइली सो गाइस आज हम अपना जो लो वाला सब्जेक्ट है सेकंड पेपर है उसका हम लोग ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कवर करेंगे और इस पर मैं कंटिन्यूस वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूँगी आई होप गाइस आप लोगों की प्रिपरेशन है वो बिल्कुल अच्छी चल रही है एंड अभी मुझे रिक्वेस्ट मिली कि मैम आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करवा दो तो देन मैं अभी वो स्टार्ट करवा रही हूँ आप लोगों को ये हमने कंपनी लो एंड अदर लो जो आपका सेकंड पेपर है जो आपका सेकंड पेपर है उसके अंदर दो पार्ट कवर होते हैं फर्स्ट वाला तो आता है आपके लिए कंपनी लो एंड जो सेकंड वाला पार्ट आता है वो आता है आपके लिए अदर लो सो so, अब कंपनी लो के हमने बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी है अदर्स लो के ऊपर मैंने बहुत कम वीडियोज़ अपलोड करी हुई है तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स की डिमांड के अकॉर्डिंग अब मैं अदर लॉस के ऊपर जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ सो so गाइज अगर आप लोगों का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हो आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैंने अपना जो पेज है वो क्रिएट किया रहा है तो आप वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज मुझे पूछ सकते हो कोई आपका सजेशन है तो वो सारे आप लोग मुझे वहाँ पर भी दे सकते हो एंड इन सब का जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम अकाउंट पे आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो एंड आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर कमेंट पे भी मैसेज कर सकते हो मतलब जहाँ कहीं भी आपको सूटेबल लगे वहाँ कहीं आप मुझे क्या कर सकते हो अपने मैसेजेस कर सकते हो एंड इन सब का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कोई भी नोट्स वगैरह होंगे तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के लिए सो so गाइज आज हम देखेंगे हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू के बारे में हम लोग डिस्कस करके चलते हैं इसके अंदर आप कोई इस पूरे एक्ट के अंदर आपने कुछ पार्ट तो इसका अंदर सी या फिर आपने जो फाउंडेशन के अंदर क्या किया होगा कवर किया होगा ले और उसके अब जो बचे हुए जो यूनिट्स है वो हम यहाँ पे अपने एंटर लेवल के ऊपर क्या करके चलेंगे कवर करके चलेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो आई और एंटर दोनों के अंदर क्या है बिल्कुल सेम एप्लीकेबल होता है कोई भी टाइप का जो इनमें डिफरेंस नहीं है सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके अंदर हमें थ्री यूनिट्स के बारे में डिस्कस करने को मिलेगा सो so, जो फर्स्ट यूनिट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूनिट है कौन सी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एमिडिटी सॉरी एन एंड वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी तो जो फर्स्ट यूनिट जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो किसके ऊपर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमनिटी एंड गारंटी के ऊपर हम लोग इसके अंदर कवर करके चलने वाले हैं देन उसके बाद हम जो सेकंड यूनिट होगी उसके अंदर हमें बेलमेंट के बारे में डिस्कस करने को मिलेगा एंड थर्ड यूनिट शायद मुझे अभी ध्यान नहीं है कौन सी वाली यूनिट है बट इसके अंदर तीन यूनिट आपको डिस्कस करने को मिलेंगी सो so, अभी हम देख के चलते हैं आ, चलो देखो सबसे पहले हम इसके अंदर कौन कौन से टाइप के सेक्शन हमें को पढ़ने को मिलेंगे तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम पढ़ते आए हैं तो इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे इंटर जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो हम कवर करके चलेंगे सो so गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें मेरे चैनल हैश टेक्स को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें सो so, देखो अभी हमारे पास क्या आता है इसका ओवरव्यू देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमिटी एंड गारंटी तो हम इसके अंदर सेक्शन 124 से लेकर सेक्शन 147 तक डिस्कस करके चलेंगे हमें लगभग 20 के आसपास सेक्शन डिस्कस करने हैं सो so, देखो इसके अंदर क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमिटी ये इसको हम सेक्शन 124 में और 125 के अंदर कवर करेंगे फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी 126 ट्वेंटी सिक्स एंड सेवन के अंदर नेचर और ऑफ श्योरिटी लाइबिटी 128 में कंटिन्यूस गारंटी के बारे में हमें डिस्कस करने को मिलेगा डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी एंड राइट ऑफ श्योरिटी मतलब इसके अंदर हमें श्योरिटी कौन होता है इन सब के बारे में गारंटर कौन होता है तो इन सब के बारे में जो गारंटी है तो वो कौन देता है इन सब के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करने को मिलेगा सो so, अभी हम देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने अभी कवर कर ही लिया कि हमें सेक्शन वन से लेकर 147 तक हमें यहां पे डिस्कस करने को मिलेगा अब हम आते हैं एंड इंडेमिटी की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी होता क्या है इंडेमिटी को अगर हम मतलब हिंदी के अंदर देखें तो उसका मतलब क्या होता है क्षति पूर्ति ठीक है शायद हाँ क्षति पूर्ति ऐसे लिखा जाता होगा पूर्ति सॉरी हाँ ये ऐसे ठीक है इंडेमनिटी का क्या मतलब होता है क्षतिवृत्ति मतलब किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं उसको आ, उसको हम लॉस को कवर करके चल रहे हैं ऐसे मान के चल लो कि लॉस हुआ और उसको क्या करना कवर करना कंपनशेशन बोल सकते हो आप कंपनशिएट करना इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है कंपनशिएट भी आप लेके चल सकते हो कंपनशिएट से भी आप इसका मतलब लेके चल सकते हो तो देखो अब आइडेमनिटी का क्या मतलब होता है द टर्म आइडेमनिटी मीन टू मेक द गुड द लॉसेज ओ देखो इस
लोफ हुए हैं उनको क्या बनाना गुड बनाना मेक द लोफ गुड यानी उनको क्या बनाना गुड बनाना लोफ को गुड बनाना या फिर कंपनशेट द पार्टी हु हैज सफर द सम लोसेस यानी जो पार्टी लोस अकर कर रही है उनको क्या करना पे करना ठीक है तो देखो आइडेमिटी का क्या मतलब हुआ कि अगर किसी को लोस हो रहा है तो उसको क्या हो लोस ना हो मतलब मान लो एक हम नॉर्मल लाइफ का एग्जाम्पल लेके चले क्या या फिर थोड़ा हाई फाई लेवल चलो देखते हैं देखो इसके अंदर हमने ये देखा कि आ, देखो अगर आपको कोई एग्जाम्पल लेना है तो देखो कि अगर किसी को किसी भी टाइप का लॉस हो गया मान लो अगर हम डेली लाइफ के अंदर लेके चले मतलब नॉर्मली रूटीन में लेके चलते हैं हम लोग तो ठीक है हम नॉर्मल रूटीन के अंदर लेके चलते हैं तो आपने देखा होगा कि हम ये हमारे जो नॉर्मल शॉपकीपर्स होते हैं तो ठीक है नॉर्मल शॉपकीपर होते हैं तो मान लो इन लोगों ने क्या किया कि वन बैग खरीद लिया शुगर का ठीक है वन बैग इस उन्होंने क्या परचेज कर लिया शुगर का परचेज कर लिया अब मान लो कि जो हमारे घर के आसपास वाली शॉप होती है तो वो सोचते हैं कि यार वन बैग सेल होगा या नहीं होगा हमारे पास वेस्ट होके जाएंगी तो वो जाके जो जिन लोगों से वो वन बैग खरीदते हैं उनको वो बोलते हैं कि नहीं आप हमें हाफ बैग ही दे दो हमारे जो वन बैग है वो पूरा सेल नहीं होगा और ऐसे ही वेस्ट होके जाएगा तो जो जिन क्या जिन डीलर से ये लोग लेके आते हैं उन डीलर ने बोला कि आपको मैं गारंटी देता हूँ आपके मैं अगर आपको कोई सी भी टाइप का कोई भी लॉस होता है मतलब मान लो एक किलो एक वन बैग आप चीनी का लेके आ गए शुगर का लेके आ गए तो उसमें मान लो टू केजी जो शुगर है वो ख़राब हो गया तो वो जो डीलर होगा वो बोलता है कि आप इसको इस लॉस को मैं कंपनशेट कर दूंगा यानी अगर आपको किसी भी टाइप का लॉस होगा तो वो लॉस क्या करूंगा मैं बेयर करूंगा तो ये क्या हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमिटी तो इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमिटी तो देखो सेक्शन सेक्शन 124 ट्वेंटी फोर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू ए कॉन्ट्रैक्ट बाई विच वन पार्टी प्रोमिस टू सेव यानी इसमें जो डीलर था उसने क्या किया शॉपकीपर को सेव करा किससे लोस से जो उसे काज बाय हिम एंड द कंडक्ट ऑफ प्रोमिजी हिमसेल्फ यानी किसी से भी इसको क्या हुआ लॉस हुआ तो उसको और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन यानी किसी से भी किसी भी टाइप का उसे लॉस हुआ यानी किसी पर्सन की वजह से हुआ या किसी भी टाइप का उसे लॉस हुआ तो वो जो उन्होंने प्रोमिस किया है उसके अकॉर्डिंग वो उसको क्या करेंगे कंपनशेट करेंगे तो ये है हमारा क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखो एग्जाम्पल भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट टू रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कम्प्लीटिंग हिस्स स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड सर्व द गवर्नमेंट अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर कि गवर्नमेंट को बोला कि मिस्टर एक्स ने कि मुझे पाँच साल दे दो मैं अपनी स्टडीज कम्प्लीट करके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंडिया आ जाऊँगा मिस्टर एक्स फेल टू रिटर्न द इंडिया वो इंडिया आने में क्या हो गया फेल हो गया ही विल हैव टू रिम्बर्स द गवर्नमेंट इट एंड इट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी तो ये क्या करेंगे गवर्नमेंट को रेम्बर्स करेंगे यानी मान लो मिस्टर एक्स को क्या है गवर्नमेंट ने जो पे लगाया हुआ था कि गवर्नमेंट क्या है मिक्सड डेक्स को जॉब पे रखना चाहती थी तो उसने बोला पाँच साल दे दो आप मुझे उसके बाद मैं क्या करूँगा आपकी जॉब आके कर लूँगा इसने लगा दिए छः साल आने में तो अब गवर्नमेंट को जो एक साल का लॉस हुआ गवर्नमेंट को जो एक साल का लॉस हुआ वो कौन पे करेगा मिस्टर एक्स पे करेगा ये क्या है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी ठीक है तो देर आर टू पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी के अंदर टू पार्टीज होती हैं एंड गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितनी पार्टीज होती हैं थ्री पार्टीज होती हैं तो अभी हम किसके बारे में डिस्कस करके चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी के बारे में डिस्कस करके चल रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कितनी पार्टीज हैं टू पार्टीज हैं ओनली तो यहाँ पे कितनी पार्टीज होती हैं टू पार्टीज होती है गाइज ये एम के लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट रहता है तो आप इन पे स्टार मार्क करके चलिएगा जिनके एम आने के चांसेस रहते हैं आपसे एम में पूछा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमिटी के अंदर कितने पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटीज के अंदर कितने पार्टीज होते हैं आप ऑप्शन दे देंगे दो तीन चार पाँच या फिर आपको मतलब किसी भी टाइप से ऑप्शन दे पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए कितनी होती है तो आप इन पे ये लर्न रख लेना एम के लिए ये क्या है आ सकते हैं ओके सो so, अब देखो अब हमारे पास आते हैं इसके अंदर पार्टीज कितनी होती है तो जैसे मैंने ऊपर बताया कि हमारे पास कितनी पार्टी होती है दो पार्टी होती है आइडेंटिटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंड गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास कितनी पार्टियाँ होती है तीन पार्टियाँ थ्री पार्टीज होती हैं सो so, अभी हम देखते हैं कि जो हमारे पास दो पार्टियाँ होती है वो कौन कौन सी होती है तो हमारी फर्स्ट पार्टी होती है कौन आइडेमनी फायर एंड जो सेकंड होती है वो कौन सी होती है हमारी आइडेमनिटी फाइड 
तो आइडेंटिफायर तो वो पर्सन होता है जो क्या करेगा लॉस से सेव करेगा थर्ड पार्टी को जो क्या करता है सेव करता है हमारी थर्ड पार्टी को एंड आइडेंटिटी फाइड कौन होता है जो क्या करता है लॉस को बेयर करता है यानी जिससे क्या होता है लॉस होता है यानी आइडेंटिटी फायर आइडेंटिटी फायर तो कौन हो गया जो क्या करेगा जिस पार्टी को लॉस हुआ है उसको सेव करेगा यानी उसे क्या करेगा कंपन शेड करेगा और जिस पार्टी को लॉस हुआ है वो कौन सी पार्टी होती है आइडेंटिटी आइडेंटिटी फाइड यानी जिस पार्टी को लॉस हुआ है वो कौन सी पार्टी हो जाएगी हमारी आइडेंटिटी फाइड अब हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं मैं आपको यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल बताने वाली हूँ एंड उसके बाद आपको देखने हैं लगभग थ्री एग्जाम्पल्स यहाँ पे कवर करके दिए हुए हैं अपने को सो so, देखो एग्जाम्पल नंबर टू मैं आपको बता रही हूँ देखो एक्स क्या है एक शेयर होल्डर है जिसने अपना शेयर सर्टिफिकेट क्या कर दिया है घुमा दिया है लॉस्ट कर दिया है देन वो कंपनी को ही वॉज अप्लाइड टू कंपनी फॉर द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट तो जो एक्स है वो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के लिए कंपनी को अप्लाई करता है एंड कंपनी उसे क्या कर देती है इशू कर देती है सेम और एक्स विल बी कंपनशेट द कंपनी अगेंस्ट द लोस इज वेयर एनी होल्डर इज प्रोक्यूज द ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट यानी देखो एक्स ने तो अपना ओरिजिनल वाला लॉस कर दिया फिर उसको क्या मिला एक डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मिल गया बट अब जिस पर्सन के पास ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट है उससे क्या होगा कंपनी को लॉस होगा क्योंकि दो दो सर्टिफिकेट दो दो क्या बन जाएंगे शेयर होल्डर बन जाएंगे दो लोग क्या बन जाएंगे शेयर होल्डर बन जाएंगे तो इसलिए क्या करना पड़ेगा जो एक्स है उसको क्या करना पड़ेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के थ्रू जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट है उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा कंपनी को कंपनशेट करना पड़ेगा इसलिए ये क्या है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी बिटवीन द किसके एक्स और कंपनी के बीच में ऐसे ही आपको यहाँ पे थर्ड वाला एग्जाम्पल है वो दिया हुआ है एंड गाइस एनालाइज दिया हुआ है यहाँ पे ये एनालाइज है वो मैं आपको हर जगह पढ़ाने नहीं वाली हूँ बिकॉज जो मैंने पीछे पढ़ाया है वो सेम का सेम यहाँ पे आपको दिया हुआ है जैसे यहाँ पे आपको आइडेंटिटी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बताया हुआ है फिर उनकी दो पार्टियों के बारे में डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे फिर दो पार्टियों के बारे में डिस्कस किया हुआ है एंड देन उसके बाद अब जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आता है मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी यानी किस किस मोड से हम क्या कर सकते हैं ये आइडेंटिटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो कर सकते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड यानी या तो वो इम्प्लाइड होगा ये सारा आपने सी या फाउंडेशन के अंदर पढ़ा होगा कि एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं तो वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगे यानी जो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट की जब हम फर्स्ट टाइम डेफिनेशन पढ़ते हैं सी के अंदर तो वहाँ पर जो चीज़ डिफाइन की हुई है वो कि वो सेम चीज यहाँ पे हम लेके चलेंगे यहाँ पे बताया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप के होते हैं तो वो उसके अंदर इसको हम कवर करके चलेंगे कि इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है कौन सा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी इज सैड टू बी एक्सप्रेस यानी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कब होगा वैन अ पर्सन एक्सप्रेसली प्रोमिस टू कंपनशेट टू अदर फ्रॉम दर लॉसेज यानी देखो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा कि जिसमें हमने क्लियरली बोल दिया हो सामने से कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा कंपनशेट करना पड़ेगा जैसे हमने वो पीछे शुगर बैग वाला एग्जाम्पल लिया था शुगर बैग ठीक है उसके अंदर जो डीलर था उसने क्या कहा था शॉपकीपर को यानी शॉपकीपर को जो डीलर था उसने क्या किया शॉपकीपर को एक्सप्रेस कर दिया था कि अगर तुझे किसी भी टाइप का लॉस होता है तो वो क्या करूँगा मैं बेयर करूँगा मैं कंपनशेट करूँगा ये तो कौन सा हो गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया अब आता है हमारे पास कौन सा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी इज सेट टू बी इम्प्लाइड वैन इट इज़ टू बी इन्फियर्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टी और फ्रॉम सरकमस्टांसिस यानी एक ऐसा मतलब सरकमस्टांसिस से हमें ऐसा लगे या फिर किसी पार्टी के कुछ करने से हमें ऐसा लगे कि हाँ अब लोस तो इसे ही कंपनशेट करना पड़ेगा तो वो क्या होगा माना जाएगा कि ये क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इम्प्लाइड है तो इसके आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इम्प्लाइड के आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं आपको आगे बताऊँगी जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इम्प्लाइड का ठीक है अब ये बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी है वो कब वैलिड होगा ये क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी कब वैलिड होगा तो देखो एक कब वैलिड होगा जब किसी ने ऑफर किया हो फिर एक्सेप्टेंस हुई यानी जो कॉन्ट्रैक्ट के रूल है जो क्या है कॉन्ट्रैक्ट के रूल है एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाने के जितने भी रूल होते हैं वो सारे के सारे रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे एप्लीके अप्लाई हो जाएंगे एप्लीकेबल हो जाएंगे किस पे एप्लीकेबल हो जाएंगे हमारे 
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी ये सारे के सारे हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे देखो इसके अंदर सबसे पहले एक बंदा ऑफर करेगा फिर दूसरा बंदा उसे एक्सेप्ट करेगा लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए कोई क्रिमिनल वाला नहीं होना चाहिए कि तू इसका खून कर दे मैं तेरे को इतने पैसे कंपनसेट करूंगा या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कंसिड्रेशन होना चाहिए मस्ट होना चाहिए ये अपने सिपिटे में भी पड़ा होगा कंसिड्रेशन लाइक कि ठीक है तो, कंसिड्रेशन था जैसे शुगर बैग वाले के अंदर कंसिड्रेशन था कि वो क्या होगा हाफ के जी की बजाय फुल के जी शुगर ले लेगा और अगर लूज हुआ तो वो उसे कंपनसेट करेगा यानी हाफ के जी वो हाफ बैग शुगर ज़्यादा ले लिया तो वो क्या हो गया कंसिड्रेशन हो गया कॉम्पिटेंट होने चाहिए दोनों पार्टी यानी कोई पागल नहीं होना चाहिए कोई किसी ने ड्रिंक ना कर रखी हो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे तो ये सब होना चाहिए फ्री कंसेंट होनी चाहिए यानी किसी पे ऐसे सिर पर बंदूक तान के ऐसे ना बोला हो कि फटाफट ये काम कर वरना ये मैं तुझे मार दूंगा तो ऐसा लो फुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए यानी क्रिमिनल वाला पर्पज नहीं होना चाहिए द टर्म ऑफ इंगेजमेंट मस्ट डू नॉट बी वैग्यू और अनसर्टेन यानी इवेंट क्या होने चाहिए सर्टेन होने चाहिए अनसर्टेन नहीं होने चाहिए द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वोइड यानी वोइड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए कोई मैरिज का एग्रीमेंट हो गया रेस रिस्ट्रिक्शन टू ट्रेड तो इस टाइप के एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए ये क्या है सारी टर्म है एक कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कब होता है और ये सारी टर्म्स ये जितनी भी टर्म है जो हमने डिस्कस करी है वो आप सी या फिर फाउंडेशन के अंदर भी पढ़ चुके हो सीपीटी या फाउंडेशन के अंदर भी ये सारी आप पढ़ चुके हो और मैंने आपको यहाँ पे वापस भी पढ़ा दिया है इतना क्लियरली मैंने आपको यहाँ पे नहीं समझाया बिकॉज आपको याद भी होगा थोड़ा बहुत तो इसलिए मैंने आपको ये ऊपर ऊपर से बताया वैसे तो मैंने सारा बता दिया कुछ रहा नहीं है बट फिर भी एवरेज बताया मैंने आपको यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो जानी चाहिए एग्रीमेंट मस्ट बी एप्लीकेबल परफॉर्मेंस एंड एग्रीमेंट डू नॉट बी इम्पॉसिबल एक्ट टू अवॉइड मतलब इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए या अवॉइड नहीं होना चाहिए यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एंड उस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये पूरा टैली करके चलेंगे देखो कैसे टैली करते हैं हम इसको मैं पेन ले लेती हूँ ग्रीन ले लेती हूँ ठीक है देखो ए आस्क टू बी बीट सी प्रोमिस टू आइडेंटिफाई हिम अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस देखो ए ने क्या किया ऑफर किया किसको बी को कि सी को क्या करना है मारना है द प्रोमिस ऑफ ए कैन नॉट बी इनफोर्स यानी ये क्या है लो फुल नहीं है अगर ए ने क्या कर लिया बी को प्रोमिस कर दिया कि ठीक है मैं उसे मार दूंगा तो वो क्या है एनफोर्स नहीं करवा सकते लो के अंदर क्योंकि ये क्या है अनलॉफुल है क्रिमिनल एक्ट है और अवॉइड भी है ये और कोई वैलिड कंसिड्रेशन भी इसके अंदर नहीं है कि किसी को मारना ठीक है सपोज बी बीट सी एज अ फाइंड ऑफ हज़ार रुपये क्या किया बी ने क्या कर दिया सी को मार भी दिया और फाइन कर लिया हज़ार रुपये बी कैन नॉट क्लेम यानी हज़ार रुपये हो गए लेकिन ए ने बाद में देने से मना कर दिया कि चाल भाई कौन है तू निकल निकल मैं तुझे कोई पैसे नहीं दूंगा तो अब क्या है जो बी है वो जाके कोर्ट में जाके ये भी नहीं बोल सकता कि क्या है ए ने मुझे ए, हमारा ए के साथ कांटेक्ट हुआ था कि तू सी को मार दे मैं तुझे हज़ार रुपये दूंगा बट सी ने मुझे ए ने मुझे हज़ार रुपये नहीं दिए तो ये भी क्या है एनफोर्स नहीं करवा सकता तो बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज़ अनलॉफुल तो एक कॉन्ट्रैक्ट इज़ फायर इंश्योरेंस और माइग्रेन इंश्योरेंस इज़ ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमिटी बट देर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमिटी इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी ये क्या हो गया ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ ये क्या हो गया अनलॉफुल पर्पस के लिए हो गया इसलिए फिर ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई फायर इंश्योरेंस है या मैग्रीन इंश्योरेंस है वो क्या होते हैं हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं फायर इंश्योरेंस एंड मैग्रीन इंश्योरेंस इज आर ऑलवेज इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट तो ये मैं आपको बार बार इसलिए याद करवा रही हूँ बिकॉज आप इस पर स्टार मार्क कर लीजिएगा ये आपके एम के लिए वेरी मच इम्पॉर्टेंट है आपसे एम सी क्यू इस पर पूछने के वन हंड्रेड वन परसेंट चांस रहते हैं तो so, इस पर आप फोकस कर लीजिएगा ये आपको एम सी के अंदर पूछने को रहता है कि एक तो आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस और मैग्रीन इंश्योरेंस आइडेंटिटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या नहीं होते और जो लाइफ इंश्योरेंस है वो हमेशा क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी नहीं होता क्योंकि किसी की लाइफ को कंपनसेट नहीं कर सकते हम अगर मान लो ए की डेथ हो जाती है तो बी उसे कंपनसेट थोड़ी कर सकता है ए को वापस जिंदा थोड़ी कर सकता है तो इसलिए किसी की लाइफ को कंपनसेट नहीं किया जा सकता अब देखते हैं 
राइट ऑफ आइडम इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना पूछा जा सकता है राइट ऑफ आइडेमिटी होल्डर वैन शूड कि अगर केस होता है तो आपको जो आइडेमिटी होल्डर है यानी आइडेमिटी होल्डर कौन था जिसे क्या हुआ है लॉस हुआ है तो उसके पास क्या क्या राइट होते हैं देखो जिसे क्या हुआ है लॉस हुआ है उसके पास क्या क्या राइट होते हैं जिसके जिसे लॉस हुआ है उसके पास क्या क्या राइट होते हैं उसके पास क्या होते हैं थ्री टाइप्स ऑफ राइट होते हैं फर्स्ट ऑल द डैमेज ऑल द कोस्ट एंड ऑल द सम देखो ऑल द डैमेज विच आर हैव बिन कम्प्लाय टू पे इन द शूट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द मैटर टू विच द प्रोमिस टू आइडेंटिफाई एम्प्लाय यानी डैमेज यानी जो उसे लॉस हुआ है उसे कंपनसेट करने का उसे हक है यानी एक जो आइडेंटिटी होल्डर है यानी जिसे लॉस हुआ है वो क्या करेगा वो अपने डैमेज के लिए जितना भी डैमेज उसे हुआ है उसके लिए वो क्या कर सकता है केस कर सकता है ऑल द कोस्ट यानी वो सारी कोस्ट जो उसने इस केस को फाइल करने के अंदर बेयर किया है वो सारी की सारी कोस्ट क्या होगी जो हमारा आइडमनी फायर है वो बेयर करेगा उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं केस कर सकते हैं एक शूट फाइल कर सकते हैं यानी देखो ऑल द कोस्ट विच हे मे बी कम्प्लाय टू पे इन सर्च शूट यानी ये अपने डैमेज को कवर करने के लिए उसने क्या किया एक केस किया अब केस करने के बाद क्या किया डैमेज हुआ उसको डैमेज को पूरा करने के लिए उसने क्या किया एक केस किया अब केस के ऊपर मान लो दस हज़ार का खर्चा हो गया और उसने क्या किया जो आइडमनी फायर है उसने क्या किया डैमेज था हमारा बीस हज़ार का तो उसने पूरा का पूरा डैमेज तो हमें पे कर दिया केस करने के बाद में लेकिन उसने क्या किया जो ये हमारी दस हज़ार की कोस्ट आई है किसकी शूट की कोस्ट वो उसने हमें नहीं प्रोवाइड की तो अब हम इसके लिए भी क्या कर सकते हैं केस कर सकते हैं उस आइडमिटी फायर पे तो ये बताया हुआ हमें मेरा मे बी कम्प्लाय टू पे इन एनी सच शूट इन द ब्रेनिंग ऑफ डिफेंडिंग इट ही कैन नॉट कॉन्ट्रावेंस द ऑर्डर ऑफ प्रोमिजर एंड एक्टेड एज इट वुड बी प्रोडिडेंट टू एक्ट इन द एबेंस मतलब यहाँ पे ये बताया कि हमें इस कॉस्ट को भी देना पड़ेगा उसे ऑल द सम्स ऑल द सम्स यानी विच मे हैव बिन पेड अंडर द टर्म ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ एनी सच शूट या फिर मतलब उसे क्या होगा ऑल द सम मतलब किसी भी टाइप का उसे और कोई भी टाइप का लॉस हुआ उसे कोई भी टाइप का क्या होगा उसे लॉस हुआ हो उसे पे ना करने की वजह से यानी बीस हज़ार ना देने की वजह से उसे जो इतना भी लॉस हुआ है वो सारा का लो, सारा लॉस क्या करना पड़ेगा उसे पे करना पड़ेगा हमारे आइडेमिटी फायर को यानी ये क्या हो गए हमारे राइट हो गए आइडेमिटी होल्डर के यानी आइडेमिटी होल्डर क्या कर सकता है सारे डैमेज के लिए केस कर सकता है जितनी कोस उसे केस लड़ने के लिए बियर करी है वो सारी की सारी कोस्ट क्या होगी वो रिसीव कर सकता है और ऑल द सम यानी अदर कोई भी कोस्ट उसे आई है तो वो सारी की सारी कोस्ट भी वाई डेमनी फायर से ले सकता है यहाँ पे एनालाइज दिया हुआ है जो मैं आपको नहीं बताने वाली बस ये देखो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट आइडेमिटी वाला है वो ख़त्म होने वाला है बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये भी हम देखते हैं इट मे बी अंडरस्टूड दैट द राइट कम्प्लीटमेंट अंडर सेक्शन वन फोर वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव आर नॉट एग्जीक्यूटेड द आइडेमिटी होल्डर या आइडेमिफायर अदर राइट डिसाइड दूस मैंशन अबो मतलब इनके अलावा उसे और कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी राइट नहीं है वैन डज द लाइबी ऑफ आई अब ये बोल रहा है कि आइडेमिटी फायर है जो लॉस को क्या करेगा देगा यानी कंपनसेट करेगा जो बंदा क्या करेगा कंपनसेट करेगा यानी जो क्या करेगा सेव करेगा सामने वाली पार्टी को तो उसकी लाइबिटी कब अराइज होगी अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द साइलेंट ऑन द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द लाइबिटी ऑफ आइडेमनी फायर हाउ एवर ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंटल प्रनाउंसमेंट इट कैन बी स्टेटेड दैट लाइबिटी ऑफ द आइडेमनी फायर कमेंसमेंट एज सुन एज पॉसिबिलिटी एज सुन एज द लाइबिटी ऑफ द आइडेमनिटी होल्डर बिकम एब्सोल्यूट एंड सर्टेन तो देखो ये क्या बोल रहा है कि कोई भी फिक्स टाइम नहीं है देखो कमेंसमेंट ऑफ द कैन बी स्टेट दैट द आइडेंटिफाई कमेंस एज सुन एज पॉसिबल यानी कि इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है जब क्या होगा हमारा आइडेंटिटी होल्डर यानी हमारा आइडेंटिफाइड है उसकी लाइबिटी आ जाएगी सर्टेन हो जाएगी कि हाँ उसको लॉस हुआ है क्या हो जाएगा सर्टेन हो जाएगा कि उसको लॉस हुआ है तो उस केस के अंदर हमारे जो आइडेंटिफायर है उसकी लाइबिटी आ जाएगी जैसे देखो एग्जाम्पल ए प्रोमिस टू कम्पनशेट एक्स ए प्रोमिस टू कम्पनसेट एक्स फॉर एनी लॉस दैट ही मे बी शफर बाय फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट वाई यानी ए ने प्रोमिस किया कि एक्स को कम्पनसेट करेगा उसे अगर किसी भी टाइप का लॉस हुआ तो उसे क्या हुआ कि किसी भी टाइप का लॉस हुआ वाई को शूट करने से द कोर्ट और एक्स टू पे वाई द डैमेज ऑफ दस हज़ार रुपये यानी ए ने कहा एक्स को ए ने क्या कहा एक्स को कि तू वाई पे केस कर दे 
ठीक है अगर तुझे किसी भी टाइप का लॉस हुआ ना तो वो तुझे मैं पे करूँगा तो अब देखो कोर्ट ने क्या ऑर्डर कर दिया एक्स को कि तू वाई को कितने रुपए दे दे दस हज़ार रुपये दे दे यानी हमारे एक्स को कितने का लॉस हो गया दस हज़ार का लॉस हो गया तो अभी दस हज़ार का जो लॉस हुआ है वो कौन पे करेगा ए पे करेगा एक्स को तो एज द लॉस हैज़ बिन बिकम सर्टेन एक्स में क्लेम द अमाउंट ऑफ द लॉस फ्रॉम द ए एंड पास वे टू द वाई तो ए क्या करेगा वाई एक्स से ए क्या करेगा एक्स को दस पे कर देगा और x क्या कर देगा वो दस हज़ार रुपये वाई को पे कर देगा तो ये क्या था हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी अगर आपका इसके अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जहाँ आपका मन करे वहाँ आप मेरे से पूछ सकते हो एंड ये हमारा एक पार्ट है इसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है कवर हो चुका है अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कौन सा गारंटी ठीक है ये हम हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करके चलेंगे आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसे लाइक करें मेरे चैनल हैश टेक्स माइली को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड अपना रिव्यू दें ऑल द बेस्ट गाइज बाय बाय टेक केयर एंड कीप स्माइल